हेलो एवरी वन वेलकम टू आर न्यू सीरीज भूगोलिक वेयर वी विल डिस्कस वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन एंड टूडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोटेक्टेड एरियाज सो लेट्स बिगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज आर दोज एरियाज जहाँ पे ह्यूमन ऑक्यूपेशन एंड रिसोर्सेज के एक्सप्लोइटेशन को लिमिट किया जाता है सो so दैट उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके एंड इन दैट प्रोस्पेक्ट इंडिया में प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क है विच इंक्लूड्स नेशनल पार्कस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व अगर हम इस प्रोटेक्टेड एरिया के नेटवर्क को इंडिया के मैप पे देखें तो हमें पता लगता है कि नाउ वी हैव 669 प्रोटेक्टेड एरियाज विच कॉन्स्टिट्यूट 4.92 परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कंट्री के 4.92 परसेंट लैंड पे प्रोटेक्टेड एरियाज का नेटवर्क इंडिया ने एस्टेब्लिश किया हुआ है राइट नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, राइट सबसे पहले नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोई भी एक ऐसा एरिया जिसका इकोलॉजिकल जियोमोर्फोलॉजिकल नेचुरल जूलॉजिकल फ्लोरल या फोनल सिग्निफिकेंस हो उस एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जा सकता है बाय दी स्टेट गवर्नमेंट बाय दी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी इन सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेज किसी एक एरिया को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कोई भी एरिया नेशनल पार्क होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा राइट right? और ये पावर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने पहले इनिशियल इंटेंशन शो करेगी किसी भी एरिया के लिए एंड देन फाइनली उसकी बाउंड्री के साथ उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर करेगी द कैच हेयर इज जो भी कंजर्वेशन वैल्यू होगी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो स्पेसिफाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नहीं करता है ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है राइट right? अगर हम बात करें कि इन दोनों में अगर हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखें तो है क्या ये नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे रिजर्व किया गया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस इन एनी फॉर्म ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्राइवेट ओनरशिप जो होंगे वो अलाउड नहीं होंगे राइट right? यहाँ पे ध्यान से एक बात देखनी है कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है जबकि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें वो एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होगा जहाँ पे ये जो हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर है कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या प्राइवेट ओनरशिप राइट होंगे ये अलाउ किए जाएंगे जब तक ये इंटरफेयर नहीं कर रहे वेलबींग ऑफ एनिमल्स के साथ मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रेगुलेटेड मैनर में रेगुलेटेड मैनर में दीज थिंग्स कैन बी अलाउड बट इन नेशनल पार्क्स टोटल ह्यूमन इंटरफेरेंस इज प्रोहिबिटेड राइट और अगर हम और डिफरेंस देखने की कोशिश करें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सो देर आर फोर की डिफरेंसेस बिटवीन देम सबसे पहला ऑल राइट्स ऑफ पीपल विद इन दी नेशनल पार्क हैव टू बी सेटल्ड नेशनल पार्क में लोगों के सारे के सारे राइट्स को खत्म किया जाएगा प्रोहिबिट किया जाएगा सेटल किया जाएगा जबकि इन सेंचुरी सम राइट्स कैन बी अलाउड वो भी किस में रेगुलेटेड मैनर में एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंटरफेयर विद दी वेल बींग ऑफ एनिमल्स राइट लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क बट कैन बी अलाउड इन रेगुलेटेड मैनर इन सेंचुरीज सो वेन एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विल बी देयर तो हमेशा हमें एक टर्म याद रखनी है दैट इज इन रेगुलेटेड मैनर और अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वहां पर कंप्लीट प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा 
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होंगी वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए क्रिएट किए जाते हैं जैसे कि जायट स्क्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राइट जबकि नेशनल पार्क होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशी पे फोकस नहीं होंगे नेशनल पार्क की एक बाउंड्री है उस बाउंड्री में जो भी एनिमल्स आएंगे जो भी स्पीशीज होंगी उन सबको कंजर्व करने की बात की जाएगी और किसी भी तरह का कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं दिया जाएगा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके हम नेशनल पार्क बना सकते हैं बट एक सेंचुरी को एक नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके एक सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता सो so, अगर हम इस पूरे कंप्लीट सिनेरियो को समझें तो हमें पता लगेगा कि जो नेशनल पार्क्स हैं दे एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राइट एंड इंडिया में अगर हम नेशनल पार्क्स देखें सो दीज आर दी वेरियस नेशनल पार्क्स विच कैन बी सीन इन इंडिया मैप राइट एंड दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया के मैप पे देखी जा सकती हैं राइट नाउ वट आर कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व आर दोज एरियाज जो कि पर्टिकुलरली सबसे पहले अगर हम कंजर्वेशन एरियाज की बात करें कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें ये ऐसे एरियाज हैं जो कि बफर जोन की तरह एक्ट करते हैं जैसे लेट से इफ दिस इज अ इफ दिस इज अ नेशनल पार्क दिस इज अ नेशनल पार्क इन दोनों के बीच का बीच का जो कनेक्टिंग एरिया है जो कनेक्टिंग जोन है जहां पे जो माइग्रेशन कॉरिडोर की तरह एक्ट कर रहा है अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट अगर ये कंसल्टेशन करे लोकल कम्युनिटीज के साथ तो इस एरिया को क्या कर सकती है कंजर्वेशन रिजर्व बना सकती है और कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व का जो कंसेप्ट है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अमेंडमेंट में 2003 के अमेंडमेंट में इसे क्या किया गया इंक्लूड किया गया राइट right? <coughs> सबसे पहले कंजर्वेशन रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं जैसा हमने बात किया कि दीज आर दी आउटकम ऑफ अमेंडमेंट्स टू दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 2003 और यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि दिस इज एन एरिया ऑन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एडजेसेंट टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज फॉर प्रोटेक्टिंग दी लैंडस्केप सी स्केप एंड हैबिटेट ऑफ फोना एंड फ्लोरा राइट right. जैसे कि एडजेसेंट टू नेशनल पार्क का मतलब यही हुआ कि दो नेशनल पार्क थे उनके बीच का कोई एक एडजेसेंट एरिया है जो माइग्रेशन कॉरिडोर की तरह काम कर सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट की ये लैंड है एंड इफ स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स कि इस लैंड को क्या किया जाए मैनेज किया जाए यहाँ पे भी प्रोटेक्शन किया जाए सो दिस लैंड कैन बी मैनेज थ्रू अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से इसे क्या क्या डिक्लेयर कर सकता है कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकता है राइट right? और यहां पे जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि दिस लैंड इज स्टेट ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के साथ कंसल्टेशन के बाद इस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व क्या कर देगी डिक्लेयर <coughs> कर देगी एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो भी राइट्स होंगे लोगों के कंजर्वेशन रिजर्व जब भी बनेगा वो राइट्स यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे जैसे कि हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखा राइट्स वर गेटिंग अफेक्टेड जबकि हम नेशनल पार्क में बात करें तो सारे राइट्स ही सेटल हो जाते हैं जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सम राइट्स आर अलाउड इन रेगुलेटेड मैनर राइट अगर नाउ हम बात करें कम्युनिटी रिजर्व की तो कम्युनिटी रिजर्व को भी इस्टेब्लिश किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 और ये एक ऐसा लैंड होगा यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को समझने की जरूरत है वो ये कि ये जो कम्युनिटी रिजर्व है दिस लैंड इज नॉट ऑन्ड बाय गवर्नमेंट दिस लैंड इज अ प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड राइट और ये लैंड ऐसी नहीं है कि जो किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ एडजेसेंट कर रही हो बट किसी भी एक प्राइवेट लैंड पे अगर वो कम्युनिटी की लैंड है या प्राइवेट लैंड है वो लोग आपस में ये डिसाइड करके वॉलेंटियरली इस लैंड के लिए एक लीगल प्रोटेक्शन चाहते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सो द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी उस एरिया को फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फोना एंड फ्लोरा ऑफ द पर्टिकुलर दिस लैंड उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व क्या कर सकती है डिक्लेयर कर सकती है सो so, यहां पे भी जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो स्टेट गवर्नमेंट का लैंड है और या तो वो किसी नेशनल पार्क के एडजेसेंट है या कोई माइग्रेशन कॉरिडोर है 
जबकि कम्युनिटी रिजर्व एक प्राइवेट लैंड है या कम्युनिटी का लैंड है जिसमें वॉलेंटियरली लोग चाहते हैं कि उनका जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ का फोना फ्लोरा जूलॉजिकल इकोलॉजिकल नेचुरल जो भी सिग्निफिकेंस है वो बना रहे उसके लिए वो उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं उस लैंड का इनफैक्ट एक लीगल मेजर चाहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को वॉलेंटियरली अप्रोच कर सकते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट विल डिक्लेयर दैट एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व और इन दोनों एरियाज में जो बात ध्यान रखनी है वो ये जो भी लोग होंगे उन लोगों के राइट्स अफेक्टेड नहीं होंगे जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो रहे थे आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थैंक यू सो मच